Рівненські зоозахисники б'ють на сполох, адже у місті так і не вирішено питання з безпритульними собаками. Наприклад, стерилізація допомогла б контролювати популяцію безпритульних тварин. Проте, як зазначають фахівці, через брак місця у центрі стерилізації вони не можуть прооперувати всіх тварин вчасно. Проблема є в перетримці. Тобто ми зараз можемо стерилізувати більше, в нас переповнені вольєри. Тобто фактично в нас дуже нагальна проблема в тому, що нам треба розбудовувати і добудовувати кількість вольєрів. Ми не думали, що три роки ми так і будемо ну, якби користуватися цими 14 вольєрами, які в нас були. Фахівці кажуть, проблема у тому, що казначейство вчасно не перераховує потрібні кошти. Всім відома ситуація в Україні щодо фінансування будь-яких робіт, які йдуть з, з міського бюджету, тому що ці кошти всі фінансуються через єдиний казначейський рахунок. Уже. От для прикладу, в 2012 році було передбачено на будівництво сталіційного центру 295 тисяч, да? змогли використати всього на всього 1329 гривень, тобто зробити проєкт. В свою чергу зоозахисники вимагають від влади негайного вирішення проблеми безпритульних тварин. Зокрема, вони пропонують правильно налагодити систему відлову собак, провести глобальну їх стерилізацію, точний підрахунок та інше. Терміново започатковувати програму адопції, так називається, прилаштування тварин в сім'ях. Ми маємо зрозуміти, чому у нас такий малесенький показник – 92 тварини за 4 роки. І основне – це збудувати притулок для чотирилапих. На сьогоднішній день паралельно з центром стерилізації зараз ведуться якби, роботи з розбудовою самого притулку. На сьогоднішній день це, це питання курує управління капітального будівництва міста. Передбачено на цей рік кошти порядка півмільйона гривень, 499 тисяч. Із цих коштів зараз вже виготовлений проект, вже. проект пройшов експертизу. На сьогоднішній день, я думаю, УКБ за найближчий час, там 2-3 неділі, вони оголосять конкурс на виконавці послуг і приступять якби, до другого етапу будівництва притулку. Коли буде збудований притулок, побачимо згодом. Але зоозахисники запевняють, що за два роки можна навести лад з безпритульними тваринами, якщо працювати злагоджено. Любов Данча, Роман Мельничук, випуск новин.